はい皆さんこんにちはコブンズルームのマサヤンですさあ今日はかかり結びの省略というのをやっていきたいと思います実はさかかり結びって結構前に説明したんだよね経理女子のところで話したのかなただそのかかり結びにはちょっとした応用があって今日はその応用の1回目ですでそれが省略っていうものなんだけど何かっていうとね左側の四角の中見てください。形助詞があっても、それを受けて結ぶ語が省略されてしまうこと。これがかかり結びの省略です。普通さ、形助詞があったら、その形助詞の相方がいるよね。で、そいつが連帯形になったりとか、依然形になったりっていうのがかかり結びでしょ。でもその相方がいないの。どういうことか左側に例があります。見てください。飛びつきたりけるとぞ。ここにぞがいるよね。形状詞です。で、これ、見てわかるように、そこで文が終わってるじゃん。句点が打たれてるから、ここで文終わってるんだよね。そうすると、あれ、相方がいないなーってなるわけ。これがかかり結びの省略です。で、このかかり結びの省略っていうのは、実は2パターンあって、A と B に分けて書いてあります。まず A からいくよ。はい。けえっ、ー、と、角助詞のと、プラス形助詞。この時です。例のところで黄色になってるのがとだよね。角助詞のと。この時、これさ、省略ってことは、もう言わなくてもわかるから省略してるわけさ。なので、みんなは、これが来たら下にこれが省略されてるんだなっていうのを覚えてください。はい。角助詞の等プラス形助詞の時は下に言う、聞く、思う。これを補ってみてください。文章に沿ったように、あ、今回は言うだな。今回は聞くだなっていうのを自分で補うわけ。そうすると、とぞ、となん、とや、とか。こういう時は言う。聞く、思う。連体形だよ。連体形が省略されてます。とこその時は、こそだから依然形だよね。言う、聞く、思うの依然形なので、言え、聞け、思え。これらが省略されてるよってことです。そうするとじゃあさ、最初の例のとこ戻ってもらっていい飛びつきたりけるとぞ。この下何が省略されてるかっていうと、言うが省略されてるの。まあ、今回ちょっとね、その一部分だけしかピックアップしてないので、なんで言うなのとかっていうのは、まあ今回は置いとくんだけど、文脈的に言うが省略されてるよっていうお話です。はい、じゃあ次左側。皆意味軸聞こゆるにや。ここ見てください。これは、下にやっていう形状詞がいて、でも、あれ相方がいないなってなってるわけさ。はい、今回のパターン。右側は、と、プラス、形状詞だったんだけど、今回は、2だよね。で、この2って何かっていうと、断定の助動詞2です。断定の助動詞2、プラス、形状詞。ちなみに、断定の2ってのはこれ。断定のなりの連用形だよね。断定の助動詞なりの連用形です。ならなりにって活用したじゃん。はい、こんな時、下に、ありを補ってください。なんでかっていうとさ、断点のなりってもともとにありだったよね。にありにありにありにありにありにありなりなりなりなったでしょ。だから、にがいたら、ありとセットにしてほしいわけ。元の形に戻してほしいわけね。だから、ありを補います。はい。えー、左側。にぞとか、になん。これで終わったら、ぞとなんなので、連体形。ある。これを補いましょう。ただしで、実は左側が重要。ただし、にや、にか、にこそ。この時の結びっていうのは、水量の助動詞、むが加わることが多いです。なので、にや、にかの後ろには、あらむ、あらん。このむっていうのはさ、水量の助動詞、むの連体形です。じゃあ、にこそはあらめだね。あらめです
目っていうのは水量の度同士無の依然形ね。ということは最初の例「南いみじく聞こゆるニア」の下には何が省略されてるかっていうと「アラン」だね「アラン」が省略されてるよってことになります。はい、これがかかり結びの省略。まあ、あれだね、みんながとにかく覚えてほしいのは、とぞとかで終わってたら、言う、聞く思う。にぞとかね、こっちのにで終わってるもの系は、ありを補うんだっていうのを覚えておいてください。はい、ということで、今日はかかり結びの省略説明していきました。ちょっと今回はね、黒板に文字が多くて、うわって思っちゃうかもしれないんだけど、ぜひこの次のスクショのできる画面、穴埋めの画面をぜひスクショしておいて、それを見ながら、えっと、ここにはこれが埋まるんだっていうふうに考えてみてください。それでは今日もお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。さようなら。